nosotros fuimos el des desalojado de Buenavista, compañeros, aquí estamos reunidos, aquí en esta comunidad, Santa Rosita, lo agradezco a ellos también, que nos dieron donde estar, un poco, unos par de tiempos para vivir ahí abajo los árboles. Yo como, como Buenavista, aquí están nuestros compañeros, aquí reunidos, yo lo que yo pido, el Señor, instituciones que están aquí, yo lo que pido, y que ponga la mano en la conciencia, a como estamos nosotros sufriendo ahorita, ya no tenemos dónde ir, ya no tenemos dónde trabajar, ya no tenemos dinero, no tenemos maíz, y ahora estamos sufriendo. Yo le pido de favor y por favor, que nos atiende inmediatamente, inmediatamente, porque que aquí estamos sufriendo, está viniendo la temporada de lluvia, y ahorita los niños están sufriendo de calentura, y enfermedad de muchos zancudos, están sufriendo, y hay mujeres embarazadas, y de dónde lo vamos a dejar eso, a mí sí me preocupa bastante. Yo fui a sufrir el desalojo ilegalmente. Tenemos que decir así porque así fue y así lo es. Tengo tres hijos y ahorita fueron violentados los derechos de nuestros hijos. Lo que nosotros queremos a darle a entender a todas las instituciones que están presentes acá, que por favor vuele por nuestra salud, por nuestro derecho. Tenemos niños. Yo tengo tres niños que ya no están yendo en la escuela. Yo no sé si ustedes, fue, hay un maestro acá, que ya pasó el día del maestro, y mis hijos ya no llegaron en la escuela. Señor autoridad, por favor, señor gobernador, ponga la mano en la conciencia. Yo sé, y tengo entendido ahorita, que usted ya hace poco que ha venido acá a Guizabal, pero que también que se, que se vea, que vea, que seamos pueblos unidos, jamás será vencido. No quiero dar el mensaje a todos ustedes, que, Dios, que desde ahora en adelante, que día mañana, mañana, hoy es domingo, usted vio todos los protocolos de todo eso, oramos por nuestro Dios creador, que Él nos dio para vivir, para mantener a nuestros hijos. Con